Learners IAS in the the Hindu newspaper based article daily current affairs analysis like ever come swagadam May Mupati Onan the Adile UPSC civil service examiner relevant article it three topic alana number in the discuss EMD for night leather number the other topic in the war in the Indian scientist together Jupiter we are at the name called Padimunu Madanga size a with your exoplanet, number of Saudi Uthat and Porta, much of the Grehate Kanda theatre in one on the Ruarte Samanjana. A pendana exoplanetum, iteratal exoplanetical Pratega, endana iteratal exoplanetical like Andurikinula, Duanda Jinona, Amelman Slakamakuna, other than India telescope which done can do with the Paris in the Velicum. A pure telescope in a Kuchum basic at the Manaslaku. Number Loki and Yal, Pudia or exoplanet, right, Saudi Uthat and Porta. Much of a boomy pola, value a grahatiana, conduct the other. Oh, Saudi Utle, Chum, Valia Graha, Jupiter, and a Viara Tinde, Egadesham, Padimun, Madang, Size Lavana, E. Uru Graham in Norman. If you could are there, number Jupiter and the Caparan, the Valia Graha on Angle Polum, the land gaseous on, Vadagan Narayanine, other density Corvana Sandra the Corvana. Other Sameter, E. Uru, E. Uru exoplanet, the highest density on. That is the same thing. We have to do exoplanet density. We have to do this. We physical research laboratory. We have to do this exoplanet research group. We have to do this international team of scientists. We have to do exoplanet. We have to do this exoplanet. We have to do this Grahangle and number exoplanet in the world. Apo Idle, Namukanya, Germany, Switzerland, the US, Tolinia, Dajangle, scientistical contributions and another. That is a group of scientists along, other India contribution under India and Lala, Euro Paras, Nuarina, Telescopilana, the Telinit. Up in the density aggression, Palnali gram per centimeter cube, and Udurtoka. Apo Namukanya Tatharna, number Euro exoplanetical in the world, massive isla. Giant exoplanetical in the Vilikana, numbered Jupiter along the Yarathana Katim, Nali Madangil Adigam Valipon down Barana, number than a Satana, massive along a giant exoplanet in the Vilikan Aglum. So, some of them, Itrathal exoplanet, the Kandubitu in the Lade, Adu Aliru Arthella, Pasha, other India in the India in the telescope we each Kandubitu in the Lade, Namukola important Idol of Arthana. Up a year indigenously build it, numbered Rajatan and number of Panditla, PRL, advanced. Radio Velocity Abu Sky Research Spectrograph Paras in the Vilicum. Edition on the point and meter telescope on a European and the Hagamite leather. Up in a pair, Paras in the Nanaka and then Paras in the Yosha Namukarian with the room telescope on a note to a canine. Up in the Gurushikar Observatory, the Mount Abu Lula Gurushikar Observatory Lana, E. Uru Paras in the Varena. Euro telescope watch it on Urtuka, other than an Euro observations Narati, iteratural exoplanet, Kanda Thirla Nurtuka. A year of the exoplanet name Namanoka, your exoplanet in the Nile, or star in Chituana Karan Natal, TOI four six zero three, Alleg HD two four five one three four Noka and a number of Utrila Nurtuka. Father Athra Relevandela, actually your Paris in the Varana and the Anamalarian, Protechum, your exoplanet, a contributor to the Paris in the Varana, Valar Prathana Patana Maria Nurtuka. Number Nokia Nyan. Number Nokia Nyan. Euro TOI four six zero three in the Varena, Euro satellite, Euro exoplanet in Varana, Alan Nakshatan, Utula, Euro exoplanet in Varana. But they chose a secondary body at Abade, Uru host in Dava, Uru Abade Maturu GV, GV canal, Sathi, the Inde, Inula, Idila, Uru Nasa, details of Kinder in the Woody Utuakanana. Number Nokia Nyan, Iteratilla. You are exoplanetical in the world. Satharna, you are massive giant planetical in the world. This is a low mass mass of brown dwarf light. This is the same thing. That 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 is the same thing. Now, we have a brown dark world. 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 We have a brown d
അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള അഞ്ച് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള വലിയ ജയന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോ പ്ലാനറ്റുകളെ ആകെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രിലിമിനറി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്താണ് പരസ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്കവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്കവേഷനില് പുരാണ ഖില അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പുരാണ ഖില ഭാഗത്ത് മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സെറ്റിൽമെന്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു പുരാണ ഖില പ്രദേശത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള എക്സ്കവേഷൻസിൽ പരിശോധനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി കുഴിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പോട്ടറികൾ കളിമൺ പാത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള റിങ് വെള്ളികളും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതുപോലെ ഏകദേശം നാല് റൂമുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഒരു റൂം കോംപ്ലക്സും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ഈ ഒരു റീസെന്റ് എക്സ്കവേഷൻ അതിൽ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നോക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഈ ഒരു പുരാണ ഖിലാസിറ്റം ഡൽഹിയിലുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്കവേഷനും അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണേ അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഈ ഒരു പുരാണ ഖില ഭാഗത്താണ് എക്സ്കവേഷൻസ് അതായത് ഓൾഡ് ഫോർട്ട് ഭാഗത്താണ് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു സിറ്റി അതായത് ഈ ഒരു പ്രീ മൗര്യൻ ഏറയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റി ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള എവിഡൻസ് അതായത് മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന എവിഡൻസുകളാണ് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പെയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ വെയർ പോട്ടറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാത്രങ്ങളിൽ പെയിന്റഡ് ആണ് ഗ്രേ കളറിലുള്ള നമ്മൾ ഗ്രേ വെയർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഏകദേശം തൊള്ളായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള തൊള്ളായിരം വർഷം പഴക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഏടിയോളം പ്രായമുള്ള വൈകുന്ത വിഷ്ണു ന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് രജ്പുത് കാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്ന് കരുതിപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ടെറാക്കോട്ട പ്ലാക്ക് ഒരു ഗോഡസ് ഗജലക്ഷ്മി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ടെറാക്കോട്ട കൊണ്ടുള്ള കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്ലാക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അതായത് പ്രീ മൗര്യൻ പീരീഡ് അതിനുശേഷം മൗര്യൻ കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം ഗുപ്ത കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം രജ്പുത് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏകദേശം മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ടെറാക്കോട്ട കൊണ്ടുള്ള റിങ് വെല്ലും അതായത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് റിങ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ വെല്ലും ഒരു കിണറും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഒരു നാല് റൂം കോംപ്ലക്സ് അതായത് ശുങ്ക കുഷാൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ബി സിയോട് അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു ശുങ്ക കുഷാൻ പീരീഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഫോർ റൂം കോംപ്ലക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബീഡുകളും സീലുകളും കോപ്പർ കോയിനുകളും ബോൺ നീഡുകളിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു പുരാണ കില അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഫോർട്ട് എന്ന പ്രദേശം അതായത് നമ്മുടെ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഷ്യൻ ഫോർട്ടുകളൊക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുരാണ കില അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഫോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആരംഭിച്ചതെന്നോ ആരാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഴയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും മറ്റും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് പലതും പല പിന്നീട് മുഗൾ റൂളർമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മുഗൾ എംപയറായിട്ടുള്ള ഹുമയൂണും സൂർ എംപയറായിട്ടുള്ള സൂർ 
അതിനുശേഷം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബി സി മുതൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ മൗര്യൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൗര്യൻ പീരീഡ് നിങ്ങൾ ആൻഷൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പീരീഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് നോക്കുവാണ് പാടലീപുത്ര ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതായത് മോഡേൺ പട്ന ബീഹാറിലെ പത്നയാണ് ഈ ഒരു പാടലീപുത്ര എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പാടലീപുത്ര ക്യാപിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മൗര്യൻ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബി സി മുതൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബി സി വരെ അപ്പോൾ കൗഡിന്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ മെഗസ്തനീസിൻ്റെ ഇൻഡിക്ക തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യനാണ് ഈ ഒരു മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൗര്യ ഡയനാസ്റ്റിയുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്ന് ഫൗണ്ടർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിലെ കുറേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശുങ്ക ഡയനാസ്റ്റിയെ കാണാം അതായത് ഈ ഒരു മൗര്യന്മാരുടെ സേനാനായക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായിരുന്നു ശുങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് മൗര്യന്മാർ വീക്കർ ആയതോടുകൂടി മൗര്യന്മാരെ ഒഴിവാക്കുകയും മൗര്യന്മാരെ ഓവർ ത്രോ ചെയ്യുകയും അവിടെ മുഷ്യാമുത്ര ശുങ്കറിനെ നേരിട്ടുള്ള ശുങ്ക ഡയനാസ്റ്റി ഏകദേശം വൺ എ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ബി സിയോട് അടുത്ത് വന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം വന്നാണ് ശുങ്ക ഡയനാസ്റ്റി ഈ ഒരു ശുങ്ക ഡയനാസ്റ്റി കാലഘട്ടത്തിലും അവിടെ എന്തുണ്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസുകളാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ ഡി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഗുപ്ത പീരീഡ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുപ്ത പീരീഡിലുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ശേഷിപ്പുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഗുപ്ത പീരീഡിലെ നോർത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ പാർട്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വരെ അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റലും പാടലീപുത്ര തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഗുപ്ത ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്ന് നാളെ വിളിക്കുന്നത് അതായത് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെരിറ്റി ഒക്കെ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും ദിനാരാജ് എന്ന പേരിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ഈ ഒരു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവികാഗ്നി മന്ദം രഘുവംശ അതുപോലെ തന്നെ കുമാര സംഭവ തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തുക അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നമുക്കൊരു അയൺ പില്ലർ കാണാൻ പറ്റും മെഹ്റൂളിയിൽ അതായത് മെഹ്റൂളിയിൽ അത് ഏകദേശം ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി എ ഡിയിൽ ഈ ഒരു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ഒരു അയൺ പില്ലർ ആണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അയൺ പില്ലർ ആണ് മെഹ്റൂളിയിലെ അയൻ പില്ലർ എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഡൽഹിയിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഡൽഹിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രജ്പുത്ത് റൂളേഴ്സ് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ എ ഡി മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എ ഡി വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിന്ന് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് വർഷത്തോളം മുൻപേ ആയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രജ്പുത്ത് റൂളേഴ്സ് അവസാനിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹർഷന്റെ മരണശേഷം അതിനുശേഷം മറ്റു വന്ന റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വീക്കറായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് രജ്പുത് ഡയനാസ്റ്റീസ് രാജസ്ഥാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രജ്പുത് ഡയനാസ്റ്റീസ് മെല്ലെ മെല്ലെ സെറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം മുപ്പത്താറോളം രജ്പുത് ക്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ പ്രത്യേക ഓരോ പ്രദേശങ്ങളായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ബംഗാളിലെ പാലാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലെയും അജ്മീറിലെയും ചൌഹാൻ അതുപോലെ തന്നെ കനൗജിലെ റാത്തോർസ് ബുന്ദേൽഖണ്ഡിലെ ചന്ദേലാസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാൻസ് ഇവരെല്ലാം രജ്പുത് ക്ലാൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ മുപ്പത്താറോളം ക്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജയദേവന്റെ ഗീതാ ഗോവിന്ദം അതുപോലെ തന്നെ ഖജുറ ടെമ്പിള് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂവനേശ്വരിലെ ലിംഗരാജ ടെമ്പിള് കൊണാർക്കിലെ സൺ ടെമ്പിള് അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ട് അബൂലെ ദിൽവാറ ടെമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കലാ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴി
എന്താണ് കനിഷ്ക അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൗൺസിലുകൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ശേഷിപ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ട്ലി ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് പ്രീ മൗര്യൻ പിരീഡ് മൗര്യൻ പിരീഡില് അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ശുങ്കന്മാര് കനിഷ്കന്മാര് കുഷാ കുഷാനം കുഷാൻ കനിഷ്ക റൂളർ അതിനുശേഷം വന്ന ഗുപ്താസ് അതുപോലെ തന്നെ രജ്പുത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്രിലിംസിൽ തന്നെ കുറെ നാല് ഡയനാസ്റ്റീസ് വന്നിട്ട് ഇതിൽ എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്ക് മുൻപേ ഉള്ള ഡയനാസ്റ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ ഡയനാസ്റ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റൂളേഴ്സും റീജിയണൽ റൂളേഴ്സും അവരുടെ കാലഘട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ഡയനാസ്റ്റീസും അവരുടെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പാൻഷൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി മെഡിക്കൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂളേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഡയനാസ്റ്റീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ചൈനയുടെ സിവിലിയൻ സ്പേസ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു അതായത് ചൈന സക്സസ്ഫുള്ളി ന്യൂ മാൻഡ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒരു സിവിലിയന് സിവിലിയനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സിവിലിയനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ ഒരു ആസ്ട്രോണറ്റുകൾ പോയിട്ട് അവരുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുമായിട്ട് ഡോക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് മിഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈന മൂന്ന് ആസ്ട്രോനറ്റുകളെയാണ് അവരുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനായിട്ടുള്ള ടിയാങ്ങോങ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവരൊരു ക്രൂഡ് മിഷനെ അയക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് അവർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളെ അയക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട് ഒരു മൂൺ മിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഷെൻജു സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള ക്രൂ അവർ ലോങ് മാർച്ച് ടു എഫ് റോക്കറ്റിലാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ ജിക്വിൻ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ചൈനയിലുള്ള ജിക്വിൻ സാറ്റലൈറ്റ് സെൻ ലോഞ്ച് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാർച്ച് ടു എഫ് റോക്കറ്റിൽ അവർ ലോങ് മാർച്ച് ടു എഫ് റോക്കറ്റിൽ അവർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണ അപ്പോൾ അതിലെ കമാൻഡർ ജിങ് ഹൈപെക് അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ജു വാങ് ഷു ബെഹാങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യു ഹൈ ചാവോ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പേരെയാണ് ചൈന സ്പേസിലേക്ക് അയച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ മൂന്ന് പേര് സ്പേസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സ്പേസ് അവരുടെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അവിടത്തേക്കാണ് പോയത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഹ്യൂമൻസിനെ സ്പേസിലേക്ക് അയക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് അയക്കുന്ന തേർഡ് കൺട്രി ആയിട്ട് ചൈന മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യയും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും അതായത് ഇന്ത്യ ഓർത്ത് വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് യു പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാവിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാവിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ യു പി എസ് സി ചോദിച്ചത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാല് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ യു പി എസ് സി ആക്ച്വലി ഡയറക്റ്റ് ന്യൂസ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതുമായി ഇന്റർലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിമൈൻസിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഏതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈനീസ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചൈന അയക്കുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ചൈന ഒന്ന് അത് കുറെ രാജ്യങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നാസയുടേതാണെന്ന് പറയാം കുറെ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് റഷ്യക്ക് മിർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് തകർന്നു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈനയുടേതാണ്
അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിന്റെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്വന്റി ഫോറിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആർ ബി ഐയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് അതിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ആർ ബി ഐയുടെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രോത്ത് മൊമെന്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഫ്ലേഷൻ നന്നായിട്ട് ആറ് ശതമാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആർ ബി ഐയുടെ കൈവിട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സി പി ഐ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ബി ഐക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലേഷനെ പ്രഷറിനൊക്കെ ഈസി ചെയ്തത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആർ ബി ഐയുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിൽ റിസെഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനി ഒക്കെ റിസെഷന്റെ പിടിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്പൊക്കെ റിസെഷന്റെ പിടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അമേരിക്ക ഡെപ്റ്റ് സീലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂൽ അവരും റിസെഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതേ സമയത്ത് ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി വീക്ക് ആയ സമയത്തും നമ്മുടെ എക്കണോമി ഏഴ് ശതമാനം റിയൽ ജി ഡി പിയിൽ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറും അനുബന്ധ സെക്ടേഴ്സും പ്രൈമറി സെക്ടേഴ്സും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആഡ് ജി വി എ അഡീഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി ഐ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ റീഫോംസ് വേണം പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മീഡിയം ടേമിലേക്ക് നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിനെ റീഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സജഷനും ആർ ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് മൊമെന്റം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാക്രോ എക്കണോമി ഗവൺമെന്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐ ഡേ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊമോഡിറ്റി പ്രൈസുകൾ സോഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ അതായത് വിവിധ ബിസിനസ്സുകൾക്കും മറ്റും ഒക്കെ പണം കടക്കം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ ഉണ്ട് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റോബസ്റ്റ് ആണ് അതായത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ബാങ്കുകൾ തകരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഇഷ്യൂസും എല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നൽകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റീ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ട്രേഡ് വാറും അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോർത്ത് വെക്കുക അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് റിസ്ക്കും ഇൻവോൾവ് ആണ് റിസ്ക്കും ഇൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതും ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്താണ് ഗ്ലോബൽ ഗ്രോത്ത് സ്ലോ ഡൌൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമി റിസെഷനിലേക്ക് പോവാണ് റിസെഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യനെ എന്താ ബാധിക്കുന്നത് കാരണം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയൂലേ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയും ആൾക്കാർ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആരും വാങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് കുറയും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ
ആർ ബി ഐ നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിനെ ഒരു പ്രോ പ്രോഗ്രസിൽ തന്നെയാണ് കാണുന്നതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിനാവശ്യമായ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐയുടെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ്ലൈൻ ആയി നിൽക്കും ഈ ഗൈഡ്ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കണം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഈവൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ റിസഷൻ എന്നുകൂടി ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്ത വാർത്ത ബുദ്ധിസത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ് പവർ ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫോറിൻ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ ടോപ്പിക്കില് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമസി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഡിപ്ലോമസി അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ ഡിപ്ലോമസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താണെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈ ഒരു ഫുഡുകൾ നൽകുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാൽ മതി കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ കൾച്ചറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിൽ കൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു റിലീജിയനില് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റിലീജിയനാണ് ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അപ്പൊ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് പവർ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഹാർഡ് പവർ ആവും മിലിറ്ററിയോ ഭീഷണിയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരും അറിയുന്ന പോലും അല്ലേ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണെന്ന് നമ്മളൊരു പരിപാടി നടത്തുന്നു അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവർ വരുന്നു നമ്മളെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷാക്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഘടത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാക്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻ ഈസ്റ്റേൺ സബ് ഹിമാലയനിലുള്ള ഒരു എത്നിക് വിഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലാനായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സപ്പോണിലുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മഹാജനപഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കോസല കാശി ഒക്കെ ലിച്ചാവി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ മഗത എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് മേലെയായിട്ട് മല്ല മൂറിയ പോളിയ ഇവിടെ ഷക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മഹാജനപഥകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ മൗര്യൻ പീരീഡില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യസ്ത എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത നഗരം ജനപഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ജനപഥകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഷാക്യ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവര് പ്രീ മൗര്യൻ പീരീഡ് അതായത് വേദി കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മൗര്യൻ കാലഘട്ടത്തിന് ഇടയിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രീ മൗര്യൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് ഈ ഒരു അയൺ ഏജിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഷാക്യ ക്ലാനുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഒരു ഗണസംഘ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് ഇവർ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒലിഗാർക്കിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു രാജാവൊന്നുമല്ല ഇവർ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭരണമോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷാക്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മഹാജനപഥകളിൽ കുറെ എണ്
കുറെ ആൾക്കാർ ഗ്രേറ്റർ മഗത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ചില ആൾക്കാർ ഗാന്ധാര പ്രദേശത്തെ മോഡേൺ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ മ്യാൻമാർ ഹിമാലയ പർവ്വതം കടന്ന് ഹിമാലയ തുറന്ന് ടിബറ്റ് പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി കുറെ ആൾക്കാർ മ്യാൻമാറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അന്നത്തെ ബർമ്മ ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാറിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഷാക്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എത്തിനിക് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ആയിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമുക്ക് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡു വാലിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാഠ്മണ്ഡു വാലിയിലേക്ക് പോയ ആൾക്കാരെ അവരെ ഒരു വജ്രചര്യ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നൽകുവാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ പോലും അവരെ ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ഹുഡിന്റെ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് ഈ ഒരു പ്രീസ് ഫുഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവര് അവിടെ ടെമ്പിളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹിര ഹിരണ്യവർണ്ണ മഹാവിഹാര ഗോ ടെമ്പിൾ അതായത് ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ എന്ന പേരില് ഷാക്യാസ് ടെമ്പിൾ ആക്കി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിന്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടും അതിന്റെ റിച്വൽസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഷാക്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ മഹാജനപദകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജനസംഘകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയി വളരെ രാജ്യ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആയി അവർ കുറെ പേര് നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ പോയിട്ട് അവിടെയും അവർ ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കണേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുമാരി ടെമ്പിൾ കാഠ്മണ്ഡു വാലിയിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തോളം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ട്രഡീഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടെമ്പിളാണ് കുമാരി ടെമ്പിൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ടെമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഹിരണ്യവർണ്ണ മഹാവിഹാര ടെമ്പിൾ എന്ന് ഓർത്തുവെക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷാക്യ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു ഷാക്യന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവരും ആ ഒരു ടെമ്പിളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെമ്പിളിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ നേപ്പ ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൈസ റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിനെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എയ്ഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെമ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് ഈ ഒരു ടെമ്പിളിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതിന്റെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്ത ആർക്കാ നേപ്പാളിലുള്ള കാഠ്മണ്ഡുവിലുള്ള ഈ ഒരു ടെമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഗ്രാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നേപ്പാൾ ഗവൺമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് എന്തിനാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു നേപ്പാളിലുള്ള ഒരു ടെമ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യ നേപ്പാളിൽ മാത്രമല്ല ഭൂട്ടാനെയും ശ്രീലങ്കയിലെയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നേടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നാളെ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വേണമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നേപ്പാളിലുള്ള പല ലോക്കൽസും വിചാരി കരുതുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര പ്രൊജക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലുംബിനി പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധന്റെ ബേർത്ത് പ്ലേസ് ഉണ്ട് ലുംബിനിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉറവിടം നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് കാരണം ബോധകയ ബോധഗയ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധനെയും ബോധോദയം ലഭിച്ച ബോധഗയ നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോധഗയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഉറവിടം നമ്മളാണ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
അതുപോലെ തന്നെ അശോകന്റെ പില്ലർ എന്നൊക്കെയുള്ള അശോകന്റെ പില്ലർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചക്രം അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അശോക ചക്രം ഒക്കെ നമ്മൾ അശോകന് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബുദ്ധിസത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മുദ്രയിലേക്കും അതുപോലെ അശോക സ്തംഭം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അശോക ചക്രത്തിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു അശോകന്റെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധന്റെയും മറ്റും ഒക്കെ ലൈഫിനെയും സംബന്ധിച്ചും ടീച്ചിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ബുദ്ധിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വളർന്നു എന്നുള്ളതും ഈ അശോക മഹാരാജാവാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ വളരെയധികം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ബുദ്ധിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു മതമായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് താല്പര്യമുണ്ട് നമ്മളത് പറയാറുമുണ്ട് ബുദ്ധിസം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു മതമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറും തന്നെയുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു ഗ്ലോബൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമ്മിറ്റ് കൺവീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യ ബുദ്ധിസത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു സെക്കുലർ കൺട്രി ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക മതത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നേയുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാ മതത്തെയും ഒന്നിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ബുദ്ധിസ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രധാന ഏപ്രിലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് ചൈനയെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിക്സം വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ഗോ ഗ്ലോബൽ ബുദ്ധിസ് സമ്മിറ്റില് ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെയും ദലൈ ലാമയും ആയിരുന്നു പൂർത്തി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈന ടിബറ്റ് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദലൈ ലാമ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റഫ്യൂജി ആയിട്ട് വരികയും ഇന്ത്യ അഭയം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസം ടിബറ്റ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അപ്പൊ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെയും ദലൈ ലാമയെയും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ ബുദ്ധിസ് സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സമ്മിറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യ നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ ഒന്നും തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും ആളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നേപ്പാളിൽ നിന്നും ആരും വിളിച്ചില്ല ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും ആരും വിളിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചൈനയെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ആ ഒരു ടിബറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടിബറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആശയാണ് ടിബറ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്ത രാജ്യമായിട്ട് ചൈന കണക്കാക്കുന്നത് ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു ടെറിട്ടറി ആണ് മാപ്പിൽ നമ്മൾ ചൈന എന്നേ കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഈവന്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കോൺഫെഡറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഇതൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ആണ് പക്ഷേ ഇത് സുപ്രീം ദമ്മ കൗൺസിൽ ഫ്രം നേപ്പാൾ നേപ്പാൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം ദമ്മ കൗൺസിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ദമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബുദ്ധന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സുപ്രീം ബോഡിയാണ് അവരുടെ ഒരു മെമ്പറോ പാറ്റേണോ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഇവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നേപ്പാളിൽ നിന്നും വിളിക്ക് നേപ്പാളിൽ നിന്നും ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും വിളിക്കാതെ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ തിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെയും ദലൈ ലാമിനെയും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടൂൾ ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുള്ള ബ്രിട്ടീസം ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് വെസ്റ്റേൺ അപ്പീൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തിനാണ് കുറച്ചുകൂടി വെസ്റ്റേൺ അപ്പീൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ ഫോളോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ബുദ്ധിസത്തെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ബുദ്ധിസത്തെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക
മറ്റൊരു ടെമ്പിളുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെമ്പിളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ബന്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചൈന നേപ്പാളുമായിട്ടും ഭൂട്ടാനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതിന് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് നെറേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്കയിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കംബോഡിയ ലാവോസ് മറ്റ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ ചൈന അവരുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ചൈനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതുപോലുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വഴി അവരെ സഹായിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ കടക്കണിയിലാക്കുക അവരെ സപ്പോർട്ട് ആക്കുക ഇതാണ് ചൈനയുടെ ട്രാപ്പ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഓൾറെഡി ഇതിനെ ഒരു ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിസത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഈ ഒരു ടൂളിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതോ ടിബറ്റിനെ അവർ പിടിച്ചിറക്കി അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് പവർ ടൂളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാരലി ഇന്ത്യയും ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലുകളൊക്കെ നടത്തുന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ചൈനയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ടിബറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ടിബറ്റ് ചൈനയുടെ ഇന്റഗ്രൽ ഭാഗമാണെന്ന് ചൈന കരുതുന്നു ചൈന വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ടിബറ്റൻ ബുദ്ധിസത്തെയും ദലൈലാമ ദലൈലാമ ഈ ചൈന ടിബറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കൂടിയ വന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെയും ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചൈനയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മോശമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിൽ മാത്രം നടത്തിയാൽ നേപ്പാളിനെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന നേപ്പാളിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചൈന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഈ ഒരു ബുദ്ധിസത്തെ സോഫ്റ്റ് പവർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾച്ചറൽ ട്രഡീഷൻസിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തത് രണ്ടായിരം രൂപ വിഡ്രോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കുറെ വാർത്തകൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ടാണ് എന്താണ് രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ നോട്ട് ഇല്ല നിലവിൽ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു നോട്ടിനെ പിൻവലിച്ചത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഒരു നോട്ട് ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടോ ഇരുപത് രൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വേണം അതേസമയത്ത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ടാണെങ്കിലോ അമ്പത് നോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കെട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് അതേസമയത്ത് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നാല് മടങ്ങ് വേണം ഓക്കെ അതായത് ഇരുന്നൂറ് നോട്ടുകൾ വേണം അതായത് നാല് കെട്ട് വേണം ഇത് അതേ കെട്ടിന്റെ പകുതി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം നോട്ട് കൊണ്ട് കാര്യം നടക്കും എന്ന് ഓർത്തു വെക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു രണ്ടാമിര നോട്ടിനെ പിൻവലിച്ചത് ആൾക്കാർ സാധാരണ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ കറൻസിനെ നോട്ട് ചെയ്തത് പിൻവലിച്ചത് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകവും ഇൻഫ്ലേഷൻ റൈസും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള നോട്ടായിട്ട് മാറാം കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് മേടിച്ച സാധനം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയായി എന്ന് വെച്ചോ അടുത്ത മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ അടുത്ത വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറായി അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി ആ സാധനം വാങ്ങാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട
അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിനെയോ ഈ റുപ്പീനെയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റുപ്പീനെയോ നമുക്ക് ഹയർ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ടുകൾ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു സ്റ്റേബിളും അക്സെപ്റ്റബിളും ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതുവഴി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസിനോ മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജനറൽ പർപ്പസ് യൂസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു അനോണിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടേൺ ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ റുപ്പി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് അനോണിമിറ്റി ഇല്ല മറിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ആർ ബി ഐക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോഴും ഇൻഫാൻസി സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഹൈ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ടുകളായിട്ട് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി രൂപത്തിൽ ആൾക്കാർ പൈസ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഡൗട്ട് ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമ്മൾ കയ്യിൽ വിചാരിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്കത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്കത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ഹാഡ് ക്യാഷായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഹാർഡ് ക്യാഷായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഈ ഹാർഡ് ക്യാഷായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഏത് നോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഏത് നോട്ട് എപ്പോൾ പിൻവലിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് പിൻവലിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു പത്ത് നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ഒരേ സമയം മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഹാർഡ് ക്യാഷായിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് ഈ പത്ത് നോട്ടുകളായിട്ട് എപ്പം മാറി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം മാറാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അതായത് ഒരു മാസം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ബാങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം ഇല്ല ഒരു മാസം ഈ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് അതായത് ഒരു മാസം ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് പൈസ മാറേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹയർ ഡിനോമിനേഷൻ നോട്ടുകൾ എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഓതർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയ നോട്ടുകളോട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് അടുത്തൊരു വാർത്ത ഇന്ത്യയുടെ ടോയ് എക്സ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യ ടോയ് എക്സ്പോർട്ടിൽ അതായത് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ടിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ടോയ് എക്സ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോയില് ഇന്ത്യ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ടോയ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സർപ്ലസ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു നെറ്റ് എക്സ്പോർട്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുന്നതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇത് ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് വെച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഈ എക്സ്പോർട്ട് എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട്
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ട്രേഡ് സർപ്ലസ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം അതിന് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈവൻ നമുക്ക് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് ടെറോക്കോട്ട ടോയ്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോയ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സിലെ എക്സ്പോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പുരാതന കാലം തൊട്ട് തന്നെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജപ്പാനാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ചൈനയായിരുന്നു പിന്നെ വിയറ്റ്നാം ആണ് ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു എന്നോർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻവോൾവ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്ലാനിങ് ഏരിയയിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷനെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചതെന്നും ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞതെന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ ആണ് അതിൽ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് റിസർവേഷൻ പോളിസി കൊടുത്തു അതായത് ടോയ്സിന് റിസർവേഷൻ പോളിസി കൊടുത്തു രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ട് താരിഫുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ടോയ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് അറുപത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സാക്ട് ഡാറ്റയിലേക്ക് പോകും അറുപത് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു അപ്പൊ റിസർവേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിൽ മാത്രമേ പണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഹൈ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി കെട്ടിയിട്ടൊന്നും പണിയാൻ പറ്റില്ല ഇത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എം എസ് എം ഇ സ്കെറ്റ് സെക്ടറിൽ സ്മോൾ മൈക്രോ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസുകളിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോയ്സുകൾ പണിയാൻ പറ്റും അതാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂണിറ്റുകൾ ടോയ്കൾ ഏറ്റെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു പിന്നീട് ഈ ഒരു ലിബറൽ റീഫോംസിനെ ഇന്ത്യ പിന്നീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ലിബറൽ റീഫോംസ് പിന്നെ ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പുതിയ ഫേംസ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നതും വന്നുകയും പക്ഷേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം എം എസ് എം ഇ സെക്ടറിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് മാറ്റുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോൺ ചെയ്ത മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ഇതിന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിൽ ടോയ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി കൂടാതെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടിനെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മേലെ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സിനെ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സിനെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ താരിഫ് ബാരിയർ താരിഫ് ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേലെയുള്ള ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അറുപത് ശതമാനമാക്കി മാറ്റി അതായത് നേരത്തെ ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് നൂറ് രൂപക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മേലെ കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടി ഇരുപത് രൂപയായിട്ട് അത് നൂറ്റി ഇ
ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയോ മറ്റോ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫോമൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ റോള് ഇതിൽ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ഡി റിസർവേഷൻ ചെയ്തു നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഡി റിസർവേഷൻ ചെയ്തത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എം എസ് എം ഇക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ടോയ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ അത് ആക്ച്വലി ടോയ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറക്കുവാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ടോയ് എക്സ്പോർട്ടില് ഒരു സർപ്പസ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നല്ല രീതിയിലൂടെ ആണോ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ആണ് ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ ആണ് നല്ലതാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റവന്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എണ്ണൂറ് കോടിയെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു നാനൂറ് കോടിയുടെ ലാഭമുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റവന്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് വർദ്ധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വെൽക്കം ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വെൽക്കം കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആകാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ എടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം എന്നാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ വിളിക്കാറ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിദേശ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം കാപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി വർദ്ധനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ടോയ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രൊട്ടക്ഷനിസം പോലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വേണം കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൊത്തം എക്കണോമി തകർച്ചയിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു മേഖലയെ റിക്കവർ ചെയ്യാനെടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനിസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം എക്കണോമിയെ ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് എക്കണോമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല സ്റ്റെപ്പല്ല എന്തുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റെപ്പല്ല നാളെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ട്രേഡ് നിന്ന് പോയില്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഓർഡറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ടോയിൽ ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് എക്സ് സർപ്ലസ് വന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതേപോലെ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഇതേപോലെ ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ട്രേഡ് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും ഇതിനെ നോക്കാനാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളതെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനിസം സ്റ്റെപ്പിന് പകരം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് രാജ്യത്തിനകത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഷാങ്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ വരെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് കുറയുകയും എക്സ്പോർട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്
ഡയറക്ട്ലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകൾ എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എനർജി സോഴ്സസിനെയാണ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള ഗ്യാസസിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എനർജി സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജീനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ എനർജി എന്നൊക്കെ പറയാണ്ട് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജിയും ഗ്രീൻ എനർജിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയും ക്ലീൻ എനർജിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കണേ നമ്മളിപ്പോ ക്ലീൻ എനർജി ആദ്യം പറഞ്ഞു അതായത് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് പൊല്യൂട്ടൻസിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിനെ ഡയറക്ട്ലി എമിറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന് നമ്മൾ ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് എന്നാൽ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് എൻവയോൺമെന്റൽ ബെനിഫിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എനർജി റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രീൻ എനർജി റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് സോളാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതായത് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു പൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത എനർജി റിസോഴ്സിന് പ്രകൃതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താ അത് എപ്പോഴും പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സൂര്യൻ ഇന്ന് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ റിന്യൂവബിൾ ആണെന്ന് പറയും ബോർത്ത് വെക്കണ കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ എനർജി തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് ഓക്കെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി ക്ലീൻ തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് പക്ഷെ ക്ലീൻ എനർജിയിൽ വരുന്ന എല്ലാം റിന്യൂവബിൾ അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് എനർജി സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത എനർജീസിനെ നമുക്ക് ക്ലീൻ എനർജിയിൽ പെടും ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഒന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത എനർജി സോഴ്സസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ എനർജി വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സസ് ആവശ്യമുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഇല്ലാതെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എനർജി വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കോള് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പോലുള്ള സോഴ്സസിനെ അതായത് ഫോസിൽ സോഴ്സസിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് കുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടാതെ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ മേലെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഇഫക്റ്റുകളെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നതിന് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജിയുടെ മേലെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി ഐ ഇ എയുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേൾഡ് എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫ്യൂൽ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിൾ അതായത് പെട്രോൾ ഡീസലിൽ ഓടുന്ന വെഹിക്കിളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളായി മാറുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിന്യൂവബിൾ പവറിനെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും ചില അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്സിലും ചൈനയിലും ഒക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സസിന്റെ പ്രൈസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത് രണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് മേലെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നതായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ റഷ്യ ഉക്രൈന്റെ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ ലോ എമിഷൻ പവർ സോഴ്സുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോ എമിഷൻ എമിഷൻ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പവർ സോഴ്സുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോ എമിഷൻ ഉള്ള പവർ സോഴ്സുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെ ഇതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വൺ ബില്യൺ പെർ ഡേ കണക്കില് ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വർധനമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ചൈന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരുന്നത് ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പൊ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലേക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻസിലേക്കും ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ കൺസേൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും ടെക്നോളജിക്കലി ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കൺസേൺ ആണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണ തന്നെ അപ്പോ നമ്മൾ ഗ്രീൻ എനർജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഭൂരിഭാഗം വരുന്നത് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലേക്കാണ് മറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡിലേക്ക് വളരെ നാമിനൽ ആയിട്ടാണ് മാത്രം വരുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മറ്റ് റീജിയൻസിനും കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്കിൽ പോലും സോളാർ എനർജിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രസീലിന്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവരും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രജക്ടറി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രസീൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കും താഴെയായിട്ട് ആഫ്രിക്ക മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യക്കും കുറവാണെന്നാണ് ബ്രസീല് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതിനെക്കാളും കുറവാണ് ഇന്തോനേഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയും വളരെ കൊറോണ പെറകോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിറകിലാണെങ്കിലും ബ്രസീലും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഒക്കെ സൗദി അറേബ്യയും ഒമാനും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആംബിഗ്യൂറ്റീസ് പല രാജ്യങ്ങളും പോളിസി ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ രീതി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കൺസ്ട്രെയിൻസും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് ഇത്തരം നിബന്ധനകളും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടാതെ ക്യാപിറ്റലിന് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലീൻ എനർജിയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കോസ്റ്റിൽ വർധനം ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇതും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ചെറിയൊരു കൺസേൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീൻ എനർജി ടെക്നോളജീസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാട്ട് അതിൻ്റെ ലിത്യം ടൈറ്റാനിയം പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും വില വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസിന് ലിത്യം ടൈറ്റാനിയം തുടങ്ങിയ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീലും സിമെൻറ്റിനും ഒക്കെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യും അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കുറയാൻ കാരണമാകാം എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്ന ക്ലീൻ എനർജി എന്താണ് ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സുകളുടെ ആവശ്യകത എന്താണ് ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സുകളിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോകുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി
ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചൈന നാളെ അമേരിക്കക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അമേരിക്ക പ്രശ്നത്തിലാവും അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്ക എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ സംഭവിക്കുക ചൈന നാളെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അമേരിക്കക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും തടസ്സമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവ് ആയി വെക്കുക ചൈനയിലുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകളെ ഒഴിവാക്കുക ഈവൻ വേണമെങ്കിൽ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കച്ചവടവും ചെയ്യൂല ഇവിടെ എന്താ ചൈനയുമായി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യും കപ്പലുകളാണ് പക്ഷെ ചൈനയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡീ റിസ്ക് കാരണം അതൊരു റിസ്ക്കാണ് ആ റിസ്കിനെ ഒഴിവാക്കുക ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പൾ ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധം ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഡീ കപ്പൾ ചെയ്യാനാണ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമായിരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡീ റിസ്കിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് ഈ ഒരു രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എക്കണോമിക് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തെ ഒഴിവാക്കുക അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്സിനും വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ പൂർണ്ണമായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാലോ എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ചൈന ചൈന എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് യു എസ് എക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എ ചൈ എ ചൈന പറയുവാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ തരാം നിലവിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് നൂറ് ഡോളർ ആണ് വിലയെങ്കിൽ പത്ത് ഡോളർ ആണ് വിലയെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നൂറ് ഡോളർ തന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് തരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അമേരിക്കക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്കക്കാർക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്തിട്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് പോകാം ഇതും ഒരു റിസ്ക് ആണ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഒരു റിസ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസ്കുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് കൂടാതെ ചൈനയുടെ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഡാറ്റ ലീക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബാൻ ഈവൻ ഇന്ത്യ പോലും പല ആപ്പുകളെയും ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും വലിയൊരു കൺസേൺ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെജിസ്ലേഷൻസ് ബൈ പാർട്ടിസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോ ചിപ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആക്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ റിഡക്ഷൻ ആക്ട് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ഒരു ഡീ റിസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിസിയുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓർത്ത് വെക്കണത് അതിൻ്റെ കൂടാതെ യു എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പല ജിയോ എക്കണോമിക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ ഇൻഡോ പെസഫിക് എക്കണോമിക് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പോളിസികളൊക്കെ അമേരിക്ക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചൈനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പല പ്രൊഡക്റ്റുകളെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ ലഭിക്കുക സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവായി നിർത്തുന്നതിന് കൂടിയാണ് അതും ഈ ഒരു ഡീ റിസ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നിർത്തുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡീ റിസ്കിങ് പോലുള്ള പോസ് പോളിസിയിലേക്ക് പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെവറൽ ഉണ്ടാ ഇവൻ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഇവന്റ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം റിസ്കിലേക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓൾറെഡി ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിന്റെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് റിക്കവറിയിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് റീബൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലൊരു ബെറ്റർ ടൈം ആണല്ലേ അത് കൂടെ ബെറ്റർ ടൈം ആണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻസ് എല്ലാം ബ്രോക്കൺ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഇനി അവരത് റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പൊ ആ റീബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യു എസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള റൈവലറി ഒക്കെ ഇപ്പൊ പീക്ക് ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും തൈവാൻ സ്ട്രേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പൈ ബലൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴി
അപ്പൊ ഇവിടെ ഡീകപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഈവൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആയാലും അത്ര ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നൂല കാരണം എന്താ ചൈനയെ അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവരെ ഡീകപ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന ഡീകപ്ലി ചെയ്യപ്പെട്ട നേരെ എതിർ കക്ഷിയിലേക്ക് പോയിട്ട് റഷ്യയുടെ കൂടെ കാരണം നിലവിൽ ചൈനക്ക് യൂറോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ എക്കണോമിനെയും അമേരിക്കൻ എക്കണോമിനെയും ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവരെ പല പ്രവർത്തകൾ ഇവിടത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അതേസമയത്ത് ഈ ഡീകപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തുവാണെങ്കിൽ ചൈനയുമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ചൈ ഈ ഒരു ചൈന നേരെ യു റഷ്യയുടെ കൂടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് അവരൊരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പായി മാറാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ഈ ഒരു ഡീകപ്ലിംഗിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡീ റിസ്കിങ്ങിലേക്ക് പോയ ആശയം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് വലിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡീ റിസ്കിങ്ങിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ് സ്വാഭാവികം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക അവരുടെ അലൈസിനെ വളരെ കീപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ചൈനയുമായിട്ട് ഡീ റിസ്കിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൈനയ്ക്കെതിരെ അവർ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ അലൈസ് അമേരിക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജി സെവൻ സമ്മിറ്റിൽ ചൈനക്കെതിരെ വളരെയധികം ജപ്പാനിൽ നടന്ന ജി സെവൻ സമ്മിറ്റിൽ ചൈനക്കെതിരെ വളരെയധികം അലിഗേഷൻസും മറ്റും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് കുറക്കുകയും ഡീ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒക്കെയാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഡീ റിസ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ഡീ കപ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജി സെവന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇവർ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചൈന ഈ ഒരു ഡീ കപ്ലിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ ഡീ റിസ്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഒരു സെപ്റ്റിസിസം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഡീ റിസ്കിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ചൈന ഇതിനെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ചൈന ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസപ്രൂവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് അതായത് ഡീ കപ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡീ റിസ്കിങ് എന്ന പേരിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചൈന പറഞ്ഞത് കാരണം ചൈനയുടെ മാർക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാവാതിരുന്നതെന്നും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ചൈനയുടെ ആക്ച്വൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചൈനയുടെ ആക്ച്വൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യു എസ് ആണ് ഗ്ലോബലി ഈ ഒരു അൺസ്റ്റബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ പകരം അതായത് ചൈനയല്ല ഈ ഒരു യു എസ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ ചൈന പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡീ റിസ്കിംഗ് കൊണ്ട് അമേരിക്ക എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുക അതായത് അവരുടെ സപ്ലൈ ചെയിനെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രംപിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡീ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ ഒരു ബൈഡന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡീ റിസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വരും ഇത് കുറച്ചുകൂടി വെസ്റ്റേൺ അലൈസുമായിട്ട് അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചുകൂടി സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ചൈനയുടെ റൈസിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം പക്ഷെ ഇത് എത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവ് ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന ഇതിനെ അമേരിക്കയുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അമേരിക്കക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കക്ക് ഒരു പവർഫുൾ എക്കണോമി ആയിട്ട് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വളഞ്ഞ വഴിയിലേക്ക് പോയതെന്നാണ് ചൈന വന്നത് അതേസമയത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അമേരിക്ക ചൈനയെ ഡീ റിസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അമേരിക്ക പുതിയ
നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചൈനയും അമേരിക്കയും നമ്മളുടെ ട്രേഡ് വാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത്രയും വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് ഇന്നേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു വാർത്തകൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരെ ഗു